지금 여기까지 되어 있는 상태고요. 반대손은 지금 쉐입 잡아놓고 중지가 조금 마음에 안 들어서 자르고 연장을 해버렸습니다. 이제 이쪽 손할 건데 모양 먼저 잡을게요. 연장이 이렇게 남아있어서 그냥 살려서 하고 할게요. 지금 키친타올이 없어서 제가 핸드타올을 깔았는데 감쪽 같죠? 아닌가? 약간 이렇게 깔면 좀더 감쪽 같은가? 이렇게 해놓고 케어하고 왔습니다. 이번 쉐입은 그냥 적당히 이렇게 잡아줬고요. 다시 원래 하던 손톱 길이로 돌아왔어요. 너무 길게 했더니 일상생활이 잘 안되더라고. 옆에서 아쉬워하는 실장님의 말을 <웃음> 뒤로 한채 <웃음> 오늘 베이스는 <웃음> 요거 지젤리 발라줄 거예요. 바르기 전에 한번 손좀 닦아줄게요. 금방 케어를 하고 와가지고. 저는 젤 리무버로 이렇게 닦아줬습니다. 이제 램프도 연결해주고 엄지부터 분명히 잘랐는데도 꽤나 길군요. 샘플네일이니까 잠깐 각혀 해주고 옆에도 이어서 발라줍니다. 오늘 네일의 컨셉은 연보라색이랑 꽃 이렇게가 컨셉이에요. 이달 아트에 있는 디자인 두 개를 섞어서 하려고 합니다. 여기서부터는 두개두 두 개씩 바르고 큐어링 해줄게요. 나머지 두 개도 꼼꼼하게 발라주세요. 저는 밑에 연장한 게 남아있어서 손톱이 조금 두꺼운 상태라 이렇게 한 번만 발라주고 바로 아트에 들어가겠습니다. 진짜 셀프네일 할때 소지 바를 때 정말 쥐 나는 것 같아요. 발라줬으면 큐어리. 이제 제가 생각한 생화 포인트를 먼저 넣어줄 건데 이거 제 브이로그에도 몇번 올라온 적 있어요. 이 스티커 입은 건데 그때 되게 예쁜 새 스티커였는데 지금 보시면 정말 많이 써가지고 이렇게나 애들이 좀 많이 달았네요. 이렇게 됐어요. 이 정도로 정말 찐으로 손이 많이 가는 아이템이었다는 거. 꺼내두고 어, 바탕에는 아이즈미 216번 발라줄 건데요. 이거 그냥 조금 흔하다고 할수 있는 색깔이라서 그냥 대체할 수 있는 거 있으시면 은 그거 바르셔도 될것 같아요. 저는 메인은 검지에다가 해줄 거예요. 그래서 검지 부분에 먼저 시라 컬러를 투콧 올려줄게요. 큐어링 한번 해주고 그 다음에 투콧 자, 이것도 큐어링 근데 여기에서는 라벤더랑 화이트 써보려고요 라벤더랑 화이트 화이트 어! 화이트가 없어! 화이트가 아! 괜찮아요. 이게 있네요. 음, 그럼 납작한 화이트로 쓰도록 합시다. 이 부분이 스티커를 붙여줄 거라서 젤 클리너로 미경화제를 이렇게 닦아내주시고요. 잘 말려준 다음에 붙여주셔야 됩니다. 라벤더 컬러를 하나 사용하고 라벤더 컬러 옆에 잎사귀도 붙여주고요. 이 정도 위치 해주면 될것 같아요. 이 밑에다가는 흰 색깔 해줄 건데요. 흰색은 요 약간 납작한 모양을 써보도록 할게요. 
어차피 지금 제 손톱 쉐입이 밑으로 갈수록 좁아져서 이렇게 납작한 걸 쓰는 게더 쉐입 이쁘게 이쁘게 보이게도 해줄 것 같아가지고 이걸로 해준 다음에 맞는 잎사귀까지 붙여줍니다. 안 돼! 조금만 더 위에다 붙이고 싶었어요. 이렇게 붙여주고 이 양옆을 조금 꾸며줄 건데요. 저희 제가 하려고 하는 아트에 이 프롬더네일 컬러가 들어가거든요. 96번이에요. 이걸로 조금 꾸며놓고 해볼게요. 여기 옆에 빈 부분에다가 이 잔잔한 글리터들을 올려주세요. 너무 큰 글리터보다는 살짝 이렇게 잔잔한 느낌. 브러쉬로 풀어서 예쁘게 진열해주시고 어때요? 아까보다 뭔가 딱 채워진 느낌? 이 느낌까지 만든 다음에 큐어링 할게요. 여기는 이제 끝나가지고 탑젤로 마무리를 그냥 바로 해버리겠습니다. 이거 두번 발라서 오버레이 효과까지 같이 볼게요. 사용하는 탑젤은 요즘 영상에서 많이 나왔던 디오 슈블링에서 제작한 슈클리어 탑젤이에요. 말처럼 클리어 젤 대용으로도 쓸수 있기 때문에 클리어 탑젤이라고 이름을 붙였습니다. 어쨌든 네, 약간 묽은 편이거든요. 기포를 없애려고 조금 묽어요. 그러니까 빠르게 빠르게 컨트롤 해주시는 게 좋아요. 한번 이렇게 매끈하게 발라주시고 10초 정도 큐어링 뒤 다시 한번더 덧발라줄게요. 10초 큐어링 하고 나왔고요. 바로 위에다가 덧발라줍니다. 그리고 나서 60초 큐어링 해주시면 이제 검지는 끝났어요. 검지 포인트를 넣었으니까 다음 포인트도 이제 중지를 해볼 건데 오 마이 갓! 베이스 바르고 안 닦았더니 옆에 먼지가 묻어가지고 좀 닦아줄게요. 셀프 네일 할 때는 진짜 미경화질을 꼭 닦고 해야 하는 것 같아요. 손님 시술할 때는 잘안 닦는데 이렇게 빡빡 닦아주고 물기를 조금 날려줄게요. 제가 물티슈로 닦아가지고 이제 중지에다가 픽시 들어갈 거거든요. 픽시 뒤에 바탕을 두 가지 컬러를 같이 발라 섞어서 해볼 거예요. 원코씩 일단 요건 요거트 젤입니다. 24번 바닐라라는 컬러인가? 그런데 컬러감 자체는 되게 예뻐요. 뭔가 아이즈미에서 많이 봤을 것 같은 컬러감인데 어, 발림성은 프로를 요하는 그런 친구예요. 요거 한번 쓱쓱쓱쓱 발라주고 큐어링 하고 올게요. 보시면 알겠지만 조금 결 자국이 많이 남는 편입니다. 10초 정도 큐어링 후에 아까 소지에 꾸밀 때 썼던 요거 96번 원코 발라줄게요. 이 위에다가 체인을 붙여줄 거라서 두껍지 않게 발라주세요. 두껍게 바르면 체인이 울퉁불퉁해지게 붙여집니다. 이 상태로 큐어링 해줄게요. 오! 벌써 좀 예쁜데? 픽스 젤이나 클리어 젤 이런 거 얇게 깔아주신 다음에 위에다가 체인 붙여볼게요. 베이스 젤로 이런 거 붙이셔도 되는데 좀 미끄러질 수 있어요. 그리고 베이스 젤은 보통 선성분이 있기 때문에 밑에 컬러를 발랐을 때 컬러가 좀 변색되실 수 있거든요. 저번에 어떤 분이 댓글로 남겨주셔가지고 생각나서 얘기해봅니다. 이제 체인을 돌돌 돌려주시고 
사이즈 한번 본 다음에 살짝 넉넉하게 잘라줄게요. 셀프네일 할땐 마음의 평화를 위해 뭐든지 넉넉한 게 좋습니다. 튀어나온 부분은 잘라주고 손도 쉐입에 맞게 모양을 다듬어줄게요 이렇게 잘 붙이고 큐어를 했고요 이제 안에다가 스톤을 넣어가지고 픽시를 뿌려볼게요 크레이지 탑젤 가지고 왔어요 이거를 떠서 넣어줄게요 요 정도, 요 정도 넣어주고 손에다가 올려주신 다음에 좀 많으면 덜어내세요. 저는 손톱이 길어서 조금 많이 떴습니다. 이렇게 해주시고 그냥 바로 이 위에다가 스톤 그냥 올려버리고 그 다음에 픽시도 뿌려줄게요. 불안하시면 스톤 먼저 붙이고 픽시 뿌려도 되는데 저는 그냥 조금 편한 방법으로 이렇게 뿌려줍니다. 큐티클 라인에서부터 톡톡톡톡톡톡 뿌리면서 아래로 아래로 내려가 주시고 스톤 옆에까지 잘 채워준 다음에 손을 한번 톡톡톡톡 털어줘요. 얘는 잘 닫아서 빨리 안전한 곳으로 그 다음에 정리해 주시면 되는데요 핀셋 같은 거 쓰셔도 되시고 편한 도구 사용해서 넣을 친구들은 넣고 뺄 친구들은 빼주세요 이 스톤이 안 떨어지려면 옆에 픽시를 좀 많이 채워 놓으시는 게 좋거든요 이거 뭔가 이물질이 들어갔어 이게 누구야? 잘 넣어주시고 너무 많이 얘네들을 이렇게 다 밀어 넣어도 이 광이 좀 죽어요. 그래서 그냥 어차피 까칠한 아트인 거 아니까 이 정도에서 마무리를 하고 살짝 큐어링을 하고 오겠습니다. 이렇게 큐어가 돼서 나왔고요. 여기 겉면에 체인은 좀 이따가 탑재로 한번 살짝 덮어줄게요. 그리고 아 이거는 어디서 샀는지 기억이 안 납니다. 어딘가에서 깽겨서 샀던 것 같은데 아마 제 브이로그 보시면 언박싱 할때 껴있을 수도 있을 것 같아요. 이제 소지에는 마블을 하나 해줄 건데요. 마블은 이 색이랑 그리고 보라 색깔 같이 섞어서 해볼게요. 보라 색깔도 요거트 젤인데요. 24호 그리고 28호예요. 컬러들을 군데군데 올려놔 주시고 그 다음 컬러를 긴 부분에 이렇게 올려주세요. 브러쉬로 여기를 먼저 예쁘게 라인을 맞춰서 칠해주시게요. 칠한 다음에 경계 부분을 이렇게 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 펼쳐주세요. 이 요거트 젤이 아까 제가 풀코스로 바를 때는 좀 결이 생긴다고 했잖아요. 근데 이렇게 마블할 때는 쫀득쫀득한 느낌이 제법 괜찮더라고요. 옆으로 쉽게 퍼지지 않는 성질이 괜찮은 것 같아요. 이 컬러감을 좀 나타내기 위해서 너무 과하게 섞지 않고 이렇게 보랏빛을 나타내겠습니다. 큐어링 하고 올게요. 
그리고 윗부분에는 또 요거 살짝 발라가지고 경계를 좀 말끔하게 해줄게요. 군데군데 톡톡톡 이런 식으로 해주시면 훨씬 완성도가 있어 보이죠? 넣어주실게요. 소지는 여기서 마무리하고요. 그 다음에 네 번째는 아, 점점 고민 중이에요. 생활을 하나를 더 할지 도깨비질을 할지 고민 중인데 그냥 도깨비질을 해야 될것 같아요. 생활 하나 더 넣으면 너무 투머치해질 것 같아요. 요거는 빗깨비질 넘버는 70번이네요. 컬러는 요런 느낌입니다. 제가 연장 손톱 위에다 발라서 조금 더 투명해 보이는 감이 좀 있어요. 모양 한번 빠르게 잡아주고 큐어링 할게요. 자 이제 투코 주시고 다시 자석으로 모양을 잡습니다. 빗기비젤은 다른 자석젤에 비해서 조금 좀 약하게 된다 그래야 하나? 다른 애들에 비해 좀 약한 편이에요. 여기서 지체하지 말고 바로바로 바로 넣어줘야 됩니다. 저희 자석은 옛날에 도깨비젤 샀을 때 프론터 네일에서 같이 증정품으로 들어있던 애예요. 이렇게 이름표를 달아서 쓰고 있어요. 그래서 보면 이렇게 홀로그램이 완성이 되었습니다. 예쁘죠? 그러면 이제 얘는 위에다가 스토너를 하나 붙여줄 건데 그 전에 엄지를 좀 하고 와야 될것 같아. 그래 밸런스를 좀볼수 있으니까 엄지에다가는 요거를 툴로 한번 써볼게요. 바탕을 바를까도 했는데 얘 자체가 이렇게 살짝 보랏빛이 좀 돌거든요. 그냥 요걸로만 해볼게요. 글리터 입자가 많이 있다 보니까 한 번에 다 바르려고 하지 마시고 얘는 두 곳에 나눠서 바르는 게 정신 건강에 좋아요. 원콧 해주시고 큐어링 10초 정도 해주시고요. 다음에 투콧 해줄게요. 어차피 여기에는 스톤을 붙일 거기 때문에 밑에 바탕이 그렇게 중요하진 않고 보라색이다 정도만 나타내주면 될것 같아요. 꼭이 글리터가 아니더라도 보랏빛 쓰시면 될것 같습니다. 사실 얘는 보란지 아닌지도 잘 모르겠어요. 화면상에서는. 바탕에 보라 색깔을 한번 바르고 얘를 한콧 바르셔도 예쁠 것 같고요. 저는 투명감을 위해 이렇게 하고 큐어링 할게요. 이렇게 갖고 왔고요. 메인 컬러는 이 컬러입니다. 라벤더 딜라이트라는 스와로브스키 오스트레일리아 스톤이에요. 그리고 이제 조금 특이한 컬러는 여기 더스티 핑크 딜라이트인가? 더스티 로즈 딜라이트인가? 뭐 그런 이름인데요. 더스티 핑크였던 것 같아요. 이렇게 세 개를 메인으로 넣고 여기 이그나이트까지 넣은 다음에 나머지는 이제 낑겨 넣어서 꾸며주도록 할게요. 오늘도 큰 스톤을 붙이게 되었습니다. 어쩔 수 없어. 이제 이 엄지는 저걸 붙이지 않으면 너무나도 허전해요. 자, 어 밖에서 빵빵거리는 소리가 지금 몇 시지? 어 역시 퇴근 시간이라 그런가 빵빵거리는 소리들이 들리는. 천천히 천천히 브이컷 할때 주의사항 천천히 할것 마음이 급하면 브이컷이 귀신같이 눈치를 채고 떨어진답니다 이거는 정말이에요 저는 이렇게 먼저 붙여줬고요 그 다음 컬러들을 넣어줄게요 
틈새에다가 하나씩 콕. 와 벌써 하나 둘셋넷 다섯 가지 컬러가 들어갔고요. 이제 크리스탈도 넣어서 여섯 가지 컬러가 들어왔습니다. 여기도 크리스탈 콕. 이렇게까지만 해서 살짝 동근 느낌을 만들어 줄게요. 얘는 끝. 블루 드라이 뿌려 주시고요. 블루 드라이. 뿌렸어요. 오 너무 예뻐. 이 색깔도 라벤더 딜라이트거든요. 얘도 라벤더 딜라이트여가지고 이렇게 매칭이 되게끔 해보았습니다. 원래 제가 큰걸 안쪽에다 붙이는데 오늘은 한번 바꿔봤어요. 조금이라도 색다른 모습. 정말로 바탕 안 보이죠? 슬프다. 이렇게 해놓고 이제 이네 번째만 살짝 꾸며주면 될것 같아요. 네 번째를 이쪽에다가 포인트 넣고 이거 우리 샵에서 자주 사용하는 그 포인트 손톱이 커서 조금 큰 사이즈 올려도 되는데 작은 거 올릴게요 쫑쫑쫑 올려주시고 모양 잡아주면 음 조금 더 옆으로 가자 좀더 여기까지 컬러 드라이브를 해줄게요 다음 소지에 소지에도 이거 어울릴까요? 오버리 겸용 탑젤로 한 번에 마무리를 해줍니다. 하이 틈은 이렇게 스필 브러쉬 사용해서 해주세요. 모양 잘 잡고 넣어주시고 소지도 해줍니다. 꺼진 부분은 살짝 통통하게 조금 더 채워볼게요. 이렇게 큐어링 할게요. 그리고 아까 여기 옆에 부분들 있죠? 이런데 여기 옆에를 코팅하듯이 싹 발라주세요. 살짝 픽시에 묻어도 되거든요? 저는 이렇게 코팅을 해줘야 확실히 변색도 막아주는 것 같고 해서 한 번씩 이렇게 코팅을 해줍니다. 이거 할 때에는 우리 에스터 잡아놓은 이 쉐입들이 망가지지 않게 조금 묽은 탑젤로 해주시는 걸 추천드려요. 이게 먼지가 많은 건지. 어쨌든 이렇게 하고 케어링 한번 할게요. 그리고 엄지는 크레이지 탑젤 다시 또쓸 건데 얘 지금 조금 남은 게 있길래 갖고 왔어요. 그래서 좀 통이 더러운데 양해 부탁드립니다. 엄지는 세필 브러쉬를 써야 되기 때문에 통젤로 마무리를 해줄게요. 사이사이 틈에 잘 넣어주시고 이렇게 이렇게 라인도 예쁘게 따주고 이제 큐어링 해줄게요 짠! 완성! 이런 느낌입니다 한번 닦아줄까? 뭔가 적당히 봄이면서 적당히 포인트 있는 그런 아트예요. 그럼 반대수는 실장님이 해주신다고 해서 바로 갔다 오겠습니다.